S M 为何被誉为花田？看看旗下的明星就知道了。东方神起朴有天，盛世美颜金希澈，还有诸如林允儿、裴竹炫的南韩神颜，这些人的颜值是实打实引起过全民称赞的。由于 S M 旗下艺人的颜值过高，几年前一度有传言说，只要长得好看就能进 S M 当练习生。S M 就是当时爱豆颜值的保障。可就在两年前 ，S M 新推的女团 S P A。其成员颜值不说多好，但没有给人任何惊艳的感觉。网友纷纷感慨：“谁给花田打了百草枯 ？S M 花田的名声被毁了”之类的言论。那今天我们就来盘点一下 S M 旗下的花田神颜，看一看花田的名誉是否真的毁于一旦。S M 又为何做出这样的抉择？作为 S M 的第三代神颜，裴竹炫的脸是公认的三百六十度无死角好看。扁圆的眼睛微微有些上挑，鼻梁挺立的恰到好处，既妩媚又有一丝冰山美人的气质。脸蛋更不用说了，标准的鹅蛋脸，微微一笑，很倾城，很符合我们现在追求的可盐可甜的审美风。虽然每个人喜欢的类型不一样，但裴竹炫却能驾驭不同的梳妆风格。扎起头发是小家碧玉，放下头发是温柔姐姐。这样的女孩有谁能不心动呢？都说颜值即正义。在长相这块，裴竹炫属实是拿捏了大众的眼光。少女时代林允儿也是 S M 里颜值拔尖的一员，小鹿眼、鹅蛋脸，身材高挑，气质清纯。她的风格是亲切、小清新的邻家女孩风格，高高瘦瘦，脸小，脖子长，一双大眼睛，闪闪的，很有活力。如果用一个确切的词形容林允儿，应该就是甜美了。她的甜美是平易近人的甜美。好像他与生俱来就有一种亲和度，虽然他不是那种一眼就容易惊艳众人的长相，但独一无二的亲和力很容易让人着迷。干净、清纯又有活力。自从选秀进入 S M 后，林允儿的人生如开挂般飞速上升。零七年出道，零八年就获得了最佳新人女演员和人气女演员奖，在之后成为少女时代的 C 位，在韩国基本属于人尽皆知的状态。很多人也是因为林允儿的存在才开始关注韩国女团的，可见林允儿的颜值有多么吃香。现在林允儿已经三十岁了，但身上还有一股单纯的少女感。不管怎么看，林允儿都愧对得起“男孩神颜”的称号。如果 S M 对女艺人的颜值要求很高的话，那公司对男艺人的要求可谓是千里挑一。S M 为何有花田之称？很大一部分是由于他们家的男爱豆颜值太高了。就拿他们爆火的 XO 来说，朴灿烈、吴世勋、金俊勉，个个都是颜值顶尖的美男子。还有从 XO 归来的鹿晗、黄子韬、张艺兴等人，实打实都是靠颜值吃饭的帅哥。先说朴灿烈，朴灿烈的帅是全方位无死角的帅。虽然每个人的审美不同，但朴灿烈就是能做到让每个人都承认好看的程度。眉宇开阔，眼睛有神，面部线条也很硬朗。最重要的是，人家还是幺八五的大高个，一双大长腿不知俘获了多少人。朴灿烈是风格多变的一位 idol， 可高冷可暖男，在很多人的心中，他就是花田中的代表人物。吴世勋在花田中素有“南韩仙子”之称，他自带高冷气质、精致的五官，加上八块腹肌的身材，让他在一众男 idol 里脱颖而出。吴世勋的脸型消瘦，鼻梁高挺，线条明显。一双眉毛配合迷离的眼神，妥妥的近于系男神。吴世勋的颜值有多高呢？他小学六年级在路边吃年糕被星探发现，从此成为 S M 公司旗下练习生。既然 S M 选出过这么多高颜值选手，为何会被网友吐槽花田名声毁于一旦呢？这就得提一下二零二零年出道的新女团 S P A 了。S M 推出的女团向来备受期待，然而等 S M 放出 S P A 成员的照片时，不少人纷纷表示大失所望。很多人说他们的颜值看起来不像是 S M 出来的，颜值与他们的前辈比起来还是很有差距的。从照片上 ，S P A 的几位成员确实不是一眼惊艳的人。组合的第一位成员叫做 Winter， Winter 的颜不是很正宗的女团颜，她的脸颊偏窄，眼眶有些偏下，整体看起来属于偏个人特色的长相。第二位成员刘志明是 S P A 的队长，他的颜值有花田的平均水平。一双眼睛非常好看，五官很协调地呈现在他的小脸上，给人以媚态的感觉。他的身材很好，舞台表现也很出色，算是 S P A 的门面担当。不过他虽然好看，但这种长相在 idol 里还是很常见的，与 S M 之前的高颜值 idol 还是有差别。吉塞尔是在韩国发展的日本女歌手，她算是很标准的日系美女，偏圆的脸型加上中等的身材。
。如果以日式审美看的话，吉赛尔显得很可爱，但在韩国，与主流审美的偏离注定是会引起一些非议的。Aespa 的最后一位成员是出生于黑龙江的宁宁，他是中国人，早年在中国参加选秀，后来进入 SM 公司作为练习生。宁宁在 S p a 算不上特别耀眼的人物，颜值属于平均水平，不算耀眼。这四位成员聚在一起，实在很难让人相信这是由花田支撑的 S M 公司选出来的。曾经靠颜值唱出一片天的 S M， 为何忽然一转眼光，不挑神颜，而挑这些长相更有特点的女孩呢？其实，在韩团的造团大厂里，颜值已经不是 S M 独有的优势了。先有 Y G 的 Black Pink， 在颜值这块严重内卷。再有 JYP 主攻日韩，娱乐资源进一步被瓜分。在当今娱乐资源被封锁的情况下，推不推出高质量艺人其实意义不大。毕竟现在团体的红利已过，不可能靠一个团队养活公司，因此适当的减少所谓的花田风格，也不失为一种明智选择。现在再回过头来看 s p a 这个组合，一个中国人和一个日本人，再加上两个韩国人，我们或许就会明白 SM 未来究竟要往哪个方向发展了。S M 一直是一家具有创新意义的公司，每一次有新的团出来，都会推出不同的概念。就比如这次的 S P A， 他们的主题就是将女团与 A I 相结合，每位成员都有一个对应的 A I 或虚拟人物，这是一种新的尝试。在现实成员积累人气的同时，可以宣传他们的 A I 形象。这样做的好处是，一旦 S P A 的成员爆火，与之相对应的 A I 形象就有了商业价值。不仅可以用于各种 APP， 还可以出现在游戏中作为模拟角色。AI 形象再反过来宣传现实角色，两者就成为互帮互助的双向发展。这种模式是很大胆的尝试，即便它不一定能够成功，但 SM 至少在创新这方面还是很值得尊重的。很多人在 SP 一出道就开始唱衰 SM 的选人，但从以往来看 ，SM 的发团水准一直饱受争议。记得当初 Red Velvet 出道时。公司将裴珠炫、Wendy、色奇、Joy 的脸修得一模一样，被网友们嘲，连 P 图都不会 P。但后来发展一段时间，四位成员都发展得很好，裴珠炫和 Joy 收获了很多的颜粉，色奇和 Wendy 也很受欢迎。所以来日方长 s p a 能否在偏离主流审美的前提下闯出一片天，等日后成员们发展一段时间再去评判吧。总的来说，曾被誉为花田的 S M 已经走出了舒适圈，继续向更新颖的成团方式探索。今后的女团或许不会再有像裴珠炫、林允儿、郑秀晶之类的神颜女星，但新概念的发展形式一定会引领新的潮流。所以粉丝们千万不要轻易放弃，因为花田枯萎就唱衰公司。相信公司的扩张与进步，相信他们会给粉丝带来更加优质的组合。让我们一起期待未来的 S M 会给我们带来怎样的惊喜吧。好了，宝宝们，今天的视频到这里就结束了。欢迎宝宝们来评论区留言讨论，喜欢的记得点赞关注，咱们下期再见哦。